கர்த்தருடைய மேலான நாமத்திற்கு துதியும் கனமும் உண்டாவதாக இந்த கர்த்தருடைய நாளிலே தேவனை தொழுது கொள்ளும் வண்ணமாக நாம் கூடி வந்திருக்கிறோம் இது அவருடைய நேரம் நாம் கூடியிருக்கிற இந்த இடத்திலே தேவன் நம்முடன் இருக்கிறார் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் கர்த்தருடைய நாளிலே தேவனுடைய பிள்ளைகளாக சேர்ந்து நாம் அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக நாம் வந்திருக்கிறோம் இந்த நேரம் முழுமையாய் தேவனுக்குரியது அவரை கனப்படுத்தும்படியாக நாம் நம்மை முழுவதுமாய் ஒப்பு கொடுத்து இந்த இடத்துல கூடி வந்திருக்கிறது அவருக்கு மகிமையாக நாம் ஏறெடுக்கிறோம் ஒன்று பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றிலிருந்து நாம் வாசிக்க கேட்டோம் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சு ஓடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் என்று சொல்லி அடிச்சு ஓடுகள் என்று சொல்வது நமக்கு தெரியும் இந்த பாத இம்ப்ரெஷன்ஸ் ஃபுட் இம்ப்ரெஷன்ஸ் கடற்கரையிலாம் நம்ம பார்த்துருப்போம் நம்ம சின்ன பிள்ளையில் விளையாட்டுக்கு அந்த கால் மேலேயே வச்சுட்டு போகிறது ஸோ ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அடிச்ச ஓடு அப்படின்னா அதை மாத்திரம் வச்சுட்டு போகிறது இம்பார்ட்டண்ட் அல்ல அவர் அதே அது மேலேயே வச்சுட்டு நம்மளும் கலிலே நடந்து போனார் எரிசிலேமுக்கு போயிருந்த நேரம் அந்த சிலுவை தூக்கி கொண்டு கொல்கத்தா மலைக்கு போன அந்த பாதைகளெல்லாம் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க ஏன்னா அந்த அடிச்சு ஓடுகளில் நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த இடத்துல சிலுவை கீழே விழுந்தது எந்த இடத்துல வந்து சிலுவை மாற்றப்பட்டது இப்படியெல்லாம் ஒவ்வொரு லொக்கேஷனாக மார்க் பண்ணி மார்க் பண்ணி என்னென்னா மக்கள் இங்கேருந்து போய் இந்த வசனத்தை அடிச்சு ஓடுகளை பின்பற்றணும்னு சொல்லி அது அதில் நடந்து போனோன்னா ஓகே எனக்கு மோட்சம் கன்ஃபார்ம் அப்படின்னு அப்படி அல்ல அடிச்சு ஓடு என்று சொல்லுவது அதை அவர் குறிக்கவில்லை எப்படி சொல்கிறார் பாருங்கள் இருபத்தி இரண்டாவது வசனம் அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவும் இல்லை அவர் வையப்படும் பொழுது வையப்படும் பொழுது அப்படின்னா திட்டும் பொழுது அவரை திட்டும் பொழுது அவரை கோபமாக்கும் பொழுது பதில் வையாமலும் பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமலும் நியாயமாய் தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் அப்போ அவருக்கு அநேக சூழ்நிலைகள் வந்து கடந்து வந்தது அவருடைய வாழ்க்கையில எத்தனையோ சூழ்நிலைகள் அந்த முப்பத்தி மூன்றரை வருடங்கள் அவருடைய உயிர் வாழ்ந்த பூமியில உயிர் வாழ்ந்த அந்த நாட்களிலே அந்த மூன்றரை வருட காலங்கள் ஊழியத்தில் இருந்த பொழுது ஏகப்பட்டதான அவருக்கு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் துன்பங்கள் இருந்தது எதிர்ப்புகள் இருந்தது அவரை கடைசி சிலுவையில் தான் கொண்டு போய் விட்டாங்க ஆனால் அவர் மற்றவங்களுக்கு என்ன செய்தார் எந்த தவறு செஞ்சாரோ ஒன்றும் கிடையாது அப்போது அவர் சொல்லுகிற அந்த பேதுரு அந்த சொல்லுகிற காரியத்தை பாருங்கள் நீங்கள் இதற்காக அழைக்கப்பட்டிருக்கிறீர்கள் எதற்காக கிறிஸ்துவும் உங்களுக்காக பாடுபட்டு தம்முடைய அடிச்சு உடை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் ஸோ ஹி ஹேஸ் லெஃப்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் இன் இஸ் ஹோல் லைஃப் ஃபார் அஸ் முழு வாழ்க்கையும் நாம் அவரை பின்பற்றும்படியாக சில காரியங்களை விட்டு வைத்திருக்கிறதை விட்டு சென்றிருக்கிறதை நாம் கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயிலே வஞ்சனை காணப்படவில்லை அவரை மற்றவர்கள் திட்டும் பொழுது இவர் மீண்டும் இவர் திட்டவில்லை அவரை அவர்கள் பாடுபடுத்தும் பொழுது பயமுறுத்தலை என்ன பயமுறுத்தலை நான் யார் தெரியுமா என்ன பண்ணிடுவேன் தெரியுமா எங்கள் ஊரில் நான் எப்படிப்பட்ட ஆள் எனக்கு வந்து நான் ஒன்று சும்மா விட்டுற மாட்டேன் ஒன்று ஆளுங்களை கூப்பிட்டு வருவேன் அவர் நினச்சிருந்தா நான் பர பரலோகத்திலேருந்து பனிரெண்டு லேகி உனக்கு தூதரில் கொண்டு வந்து நான் இறக்கிட மாட்டேன்னா அப்படின்லாம் அவர் மிரட்டி இருந்திருக்கலாம் எதுவுமே செய்யலை செய்யவில்லை பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தாமலும் நியாயமாக தீர்ப்பு செய்கிறவருக்கு தம்மை ஒப்புவித்தார் நாம் பாவங்களுக்கு சேர்த்து நீதிக்கு பிழைக்கும்படிக்கு அவர் தாமே தமது சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சுமந்து தீர்த்தார் என்று பார்க்குறோம் இப்போ ஏன் இந்த வசனத்தை இன்னைக்கு இதில் நம்ம பார்க்கும் பொழுது இதே விஷயத்தை யோவான் எப்படி பதிவு செய்கிறார்னு பாருங்கள் ஒன்று யோவான் முதலாம் அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை வாசிக்கலாம் ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் கண்கணினாலே கண்டதும் ஒருத்தர் 
அப்படி அல்ல இயேசு கிறிஸ்து பூமியில வந்தாரே ஒழிய பூமியில வந்ததுக்கு பொழுதுதான் அவருக்கு இயேசு என்ற பெயர் அவர் தேவனா இருக்கிறவர் அவர் தேவன் மாம்சத்திலே பூமியிலே வந்தார் அதைத்தான் இவர் எங்க மனுஷன் பண்றாருன்னா ஆதி முதல் இருந்ததும் நாங்கள் கேட்டதும் நாங்கள் கண்களிலே கண்டதும் நாங்கள் நோக்கி பார்த்ததும் நோக்கினா நல்லா உற்று கவனித்ததும் கவனமாய் நாங்கள் பார்த்ததும் எங்கள் கைகளினாலே தொட்டதுமாய் இருக்கிற ஜீவ வார்த்தையை குறித்து உங்களுக்கு அறிவிக்கிறோம் ஏழாவது வசனத்துல பாருங்க அவர் அவர் எப்படி பரிசுத்தமா இருக்கிறாரோ அப்ப அவர் எப்படி ஒளியில் இருக்கிறாரோ ஒளியில் இருந்தா வெளிச்சத்தை போட்டு கீழே உட்காந்துக்கிறது இல்ல அவர் ஒளியில் இருக்கிறார் என்றால் பாவமற்று அவர் இருக்கிறது போல நாமும் பாவமற்று அந்த ஒளியிலே நடந்தால் ஒருவரோடு ஒருவர் ஐக்கியப்பட்டிருப்போம் அவருடைய குமாரனாகி இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கிறது அப்போ இந்த வசனத்தை கேட்ட உடனே அநேகருக்கு ஊழியக்காரங்களுக்கு நிறைய ஊழியக்காரங்களுக்கு இது வந்து ஒரு பெரிய வாக்குவாதமான ஒரு வசனம் வாக்கு தத்துவமான வசனம் இல்லை வாக்குவாதமான வசனம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் அப்படின்ன உடனே பிராக்கெட்டில் ஒன்று போட்டுருவாங்க என்ன அப்படின்னா பரிசுத்த ஆவியானருக்கு விரோதமாக பேசுனா அதை மன்னிக்கப்படாது அது ஏன்னா பைபிளில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கு இம்மையிலும் மறுமையிலும் மன்னிக்கப்படாதுன்னு சொல்லியிருக்கு அதனால அது செப்பரேட் அப்படின்றுவாங்க அப்போ இந்த வசனத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த வசனம் என்ன சொல்லுது ஏதாவது ஒரு பிராக்கெட் அங்கே கொடுத்துருக்குறா இல்லை வந்து சில குறிப்புகளை கொடுத்துருக்குறானா கிடையாது அவருடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் சகலம்னா என்னது எல்லாம் மேல இருந்து கீழே வரைக்கும் லெப்ட்ல இருந்து ரைட் வரைக்கும் முன்னாடி பின்னாடி எல்லா பாவங்களையும் ஹவு டேர் வி கேன் ஸ்பெசிஃபை சம்திங் வித் இன் அ பிராக்கெட் சகல பாவங்களையும் என்று சொல்லும் பொழுது எப்படி ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை நாம் தனித்துவமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியும் வாய்ப்பு இல்லையே அப்போ அப்போ அந்த வசனத்துக்கு நாம் என்ன அர்த்தம் கொள்கிறோம் ஒன்பதாவது வசனத்தையும் வாசிக்கலாம் நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராய் இருக்கிறார் நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது நாம் நம்முடைய பாவத்தை சொல்லும் பொழுது நாம் நம்முடைய நான் தவறு செய்து விட்டேன் இந்த இந்த அறிக்கை என்பது கிறிஸ்தவர்களுக்கு சொல்லுகிற அறிக்கை இதை வந்து கிறிஸ்தவன் ஆகிறதுக்கு முன்பு சொல்லுவது அல்ல அதாவது ஞானஸ்நானத்தின் பொழுது பாவத்தை அறிக்கையிடுவதை குறித்து இந்த இடத்துல சொல்லவில்லை இது சகோதரருக்கு எழுதப்பட்டது கிறிஸ்தவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கொண்டவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்கு எழுதப்பட்டது அவர்கள் அப்ப நம்ம ஞானஸ்நானம் எடுத்துட்டோம் நான் வந்து இனிமேல் நான் பரிசுத்தவான் நான் ஒளியில இருக்கிறேன் என்னை தலையை சுட்டி எப்போ ஒரு வட்டம் ஒளி வட்டம் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்க முடியாது எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நாம் தவறுவோம் எத்தனையோ விஷயங்கள்ல நாம அறியாமல் தவறுகிறது அறிந்து தவறுகிறதை குறித்து நான் பேசவில்லை அது தண்டனைக்குரியது அப்போ அந்த மாதிரி சூழ்நிலை வரும் பொழுது நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிடும் பொழுது ஐயோ நான் செஞ்சுட்டேன் ஆமா தெரிஞ்சுதான் பண்ணிட்டேன் அதனால அதை தப்பு நிப்ப நான் உணர்றேன் தெரியாம பண்ணிட்டேன் எனக்கு இது தப்பா படுது அதை நான் உணர்கிறேன் என்று சொல்லும் பொழுது அந்த பாவத்தை அறிக்கையிடும் பொழுது பாவங்களை நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் உண்மையும் நீதியும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அப்போ மத்தியில அந்த வசனம் ஏன் அங்கு சொல்லப்படுகிறது என்பதை நான் விளக்க வேண்டிய கடமை உள்ளது மத்திய பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி இரண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமாக வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவனாகிலும் பரிசுத்தாவிக்கு விரோதமாய் பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை எவ்வளவு தெளிவா இந்த வசனத்தை இங்க நம்ம பாக்குறோம் எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் அந்த வார்த்தை நல்லா கவனிங்க மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் ஆனால் எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாய் பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை அப்படின்னா என்ன நாங்க வந்து பரிசுத்த ஆவிங்கிற பேர்ல மேலையும் கீழையும் குதிச்சா நீ வந்து தப்பு சொல்லக்கூடாது பரிசுத்த ஆவிங்கிற பேர்ல நாங்க வந்து இஷ்டத்துக்கு வாயில வர்ற வார்த்தையெல்லாம் பேசினா நீ எங்களை குற்றம் சொல்லக்கூடாது உங்களை 
இல்லைன்னா ஆண்டவர் என்ன பண்ணுவார் இம்மையிலும் மறுமையிலும் மன்னிக்க மாட்டார் நாங்கள் எப்படி ஒன்றா நடந்துக்கிறோம் ஏன்னா அது பரிசுத்த ஆகியானவர் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அப்படின்னு சில குரூப் உடனே இந்த வசனத்தை எடுத்து சொல்லின உடனே நம்ம மக்கள் அறியாத மக்கள் மிரண்டு போய் ஐயோ அது இந்த ஆண்டவர் தான் சொல்லியிருப்பார் போல இருக்கு நமக்கே வம்பு அது அவங்க கணக்கு நம்ம வாய் மூடிக்கிட்டு கம் இருக்கு கம் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவது சொல்லுவதை நாம் பார்த்துருக்கிறோம் அப்படி அல்ல இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா மீண்டும் அதை வாசிக்கிற நல்லா கவனிங்க எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் அது அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாய் பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை எப்படி இந்த சம்பாஷணை தொடங்குகிறது என்பதை நம்ம கவனிக்க வேண்டும் இந்த இதே வசனத்துக்கு முப்பத்தி ரெண்டுலேருந்து கொஞ்சம் முன்னாடி நீங்கள் மேலே போங்க மேலே போகும் பொழுது இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் மத்தியை பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாவது வசனத்திலேருந்து அப்பொழுது பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான் யார் இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து இடத்துல குருடும் ஊமையுமானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சொஸ்தமாக்கினார் நல்லா பாருங்க பிசாசு பிடித்த குருடும் ஊமையுமான ஒருவன் அவரிடத்தில் கொண்டு வரப்பட்டான் குருடும் ஊமையுமானவன் பேசவும் காணவும் தக்கதாக அவனை சொஸ்தமாக்கினார் அவனுக்கு கண்ணும் தெரியாது வாயும் பேச முடியாது இப்போ அவரிடத்துல வந்ததுக்கு அப்புறம் அவர் அவனை குணமாக்குகிறார் இப்போ அவனுக்கு கண்ணு தெரியுது வாய் பேச முடியுது ஜனங்கள் எல்லோரும் ஆச்சரியப்பட்டு தாவிதன் குமாரன் இவர் தானோ என்றார்கள் ஏனென்றால் அவர்களுக்கு வேத வாக்கியங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தாவிதன் குமாரன் வருவார் எல்லாவற்றையும் அவங்களுக்கு ரட்ச ரட்சிப்பை கொண்டு வருவார் மீட்பை கொண்டு வருவார் நமக்கு திரும்பவும் ராஜா காலத்தில் தாவிது ராஜா காலத்தில் எவ்வளோ சந்தோஷமாக வாழ்ந்தோமோ இப்போ நம்ம வந்து ரோமர் புரி ரோமாபுரிக்கு கீழே நம்ம அடிமைத்தனத்தில் இருக்கிறோம் திடீர்னு பெலிசியர்கள் வந்து நம்மளை அடிச்சு கொண்டு போகிறாங்க ரோமாபுரி நம்மளை அடிமைத்தனப்படுத்தி வைக்கிறாங்க ஆளாளுக்கு வந்து நம்ம வந்து பிடிச்சு கொண்டு போய் நம்ம அடிமையில் வைத்திருக்கிறதுனால தாவிது போல் இன்னும் ஒரு ராஜா ஒருத்தர் வந்து நம்ம எல்லாம் மீட்டு கொண்டு போய் நமக்கு ஒரு தனி ஒரு ராஜ்யத்தை கொடுத்து பயங்கர சந்தோஷமாக நம்ம வாழப்போகிறோம் ஒரு மீட்பர் வரப்போகிறார் இந்த ரட்சகர் வரப்போகிறார் என்று தானியல் திருகதரிசி சொல்லியிருக்கிறாரு என்று நினைத்து கொண்டு அவர்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் இன்றைக்கும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அன்னைக்கு இல்லை இன்றைக்கும் எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறாங்க அந்த குரூப் அவர்கள் ஏசு கிறிஸ்து மறுதளித்தவர்கள் இப்போது இந்த இடத்துல இந்த ஜனங்கள் கேட்குறாங்க அடடா இவ்வளவு அற்புதங்கள் நடக்குது இவ்வளவு பெரிய ஒரு மனுஷனாலும் நடத்தக்கூடாத அற்புதங்கள் நடக்கிறது அப்படின்னா இவர் தான் தாவிதின் குமாரனும் அப்படின்னு உடனே அங்கே இருக்கிற ஜனங்கள் என்ன பண்றாங்க பரிசேயர் அதை கேட்டு இவன் பிசாசுகளின் தலைவனாகிய பெயல் செபூலினாலே பிசாசுகளை துரத்துகிறானே அல்லாமல் மற்றபடி அல்ல என்றார்கள் என்ன நடந்தது இவர் வந்து தாவிதன் குமாரன் அப்படி இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இவன் யார் வேணா பிசாசுகளின் குரூப் அதனால தான் இவர் வந்து பிசாசுகளையே துரத்துறாரு என்று அவரை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத பொழுது தான் அப்போ தான் அவுடனே அங்கே அடுத்து இயேசு அவர்கள் சிந்தனைகளை அறிந்து அவர்களை நோக்கி தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த ராஜ்யமும் பாழாய்ப்போம் தனக்குத்தானே விரோதமாய் பிரிந்திருக்கிற எந்த பட்டணமும் எந்த வீடும் நிலைத்திருக்க மாட்டாது சாத்தானை சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விரோதமாக தானே பிரிவினை செய்கிறதா இருக்குமே அப்படி செய்கிறதால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிலைநிற்கும் நான் பெயல் செபுலினாலே பிசாசுகளை துரத்தினால் உங்கள் பிள்ளைகள் அவைகளை யாராலே துரத்துகிறார்கள் ஆகையால் அவர்களே உங்களை நியாயந்திருக்கிறவர்களாயிருப்பார்கள் நான் தேவனுடைய ஆவியினாலே பிசாசுகளை துரத்திடப்படியினால் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களிடத்தில் வந்திருக்கிறது இப்போ என்ன சொல்கிறார் பாருங்க முப்பதாவது வசனம் என்னோடைய இராதவன் எனக்கு விரோதியாயிருக்கிறான் என்னுடைய சேர்க்காதவன் செதர் அடிக்கிறான் ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த பாவமும் எந்த தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும் ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்க மன்னிக்கப்படாது ஏன் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து ஒரு ரட்சகரை எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் இவர் தான் தாவிதன் குமாரன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அங்கு கூடியிருந்த பரிசியர்கள் அதை எதிர்க்கிறார்கள் ஏன் அவர்கள் எதிர்க்கிறார்கள் என்று சொன்னால் கலிலேயாவிலிருந்து ஒரு தீர்கதிசை வருவாரோ நாசரியத்திலேருந்து ஒருத்தர் வருவாரோ அப்படிலாம் கிடையாது ஒரு ராஜானா வந்து ஒரு அரண்மனையில் பிறக்கணும் நல்ல ஒரு மேன்மையான இடத்துல இருக்கணும் நல்ல டிப் டாப்பாக இருக்கணும் செழிப்பாக இருக்கணும் ஜனங்கள் நல்ல நல்ல மக்களோடு கூடி உட்காந்துருக்கணும் அவர் வந்து எப்போவும் ஒரு கம்பீரமாக பேசணும் அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு 
எஸ்தட்டிக்கல் ஒரு சூப்பர்ஃபிஷியலாக ஒரு வெளியரங்கமாக வெளிப்ப வெளிப்படையாக மிக மேன்மையான காரியங்கள் பார்க்கணுமே ஆனால் இவர் என்ன பண்ணுறாரு இவருடைய ஜனங்கள் எங்கே இருக்குது இவருக்கு வீடு எங்கே இருக்குது இவர் மக்கள் யார் இவர் வந்து எப்படிப்பட்ட ஆள் யாரோடலாம் உட்கார்ந்துருக்கிறார் யாரோட பேசுகிறாரு இதெல்லாம் கவனிக்கும் பொழுது அவங்களுக்கு ஒரு அந்த ஏற்பு தன்மை உடையலை ஏற்கவில்லை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனமில்லை இப்போ நம்ம ஊர்லனா ஒரு பாஸ்டர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அவர் வந்து ஒரு தாடி வச்சுருக்கணும் ஒயிட் அண்ட் ஒயிட்டு போட்டிருக்கணும் இல்லை அல்லது ஜிப்பாக போட்டிருக்கணும் கொஞ்சம் ஒரு பேக் ஒன்று கையில் வச்சுக்கணும் எப்பவும் கையில் பைபிள் இருக்கணும் உட்காந்தா எந்திரிச்சா நிமிந்தா குமிழிஞ்சா ஸ்தோத்திரம் ப்ரைஸ்லாட் சொல்லணும் அப்போ அல்லிலுயோ அப்படின்னு சொல்லணும் அந்த வார்த்தையெல்லாம் அந்த துணி வித்தியாசமாக இருக்கணும் நீங்கள் வந்து ஸ்தோத்திரம் ஒன்றா ப்ரைஸ்லாட் அப்படிம்பார் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்டைலெல்லாம் இருந்ததுன்னா அவர் பாஸ்டர் அப்படி இல்லை அவர் சிம்பிளாக அவங்க பக்கத்தில் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களோட கூட இருந்துட்டு உங்களுடைய காரியங்களை அவர் முன்னாடி வந்து செஞ்சு சேர் எடுத்து போட்டு கூட்டி எடுத்து பெருக்கி வசனம்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருந்தால் அவர் வந்து அவர் பிரதர் அவர் பாஸ்டர் ஆனால் இவராரு இவர் பிரதர் ஏன்னா இவர் இப்போ தான் வளர்ந்துட்டுருக்கிறாரு இவர் நீ வளர்ந்து ப்ரொமோஷன் ஆகி அவர் பாஸ்டராக வந்து அப்புறம் ரெவரண்டாக வந்து நேராக நரகத்துக்கு போயிடணும் இந்த மக்களுடைய எதிர்பார்ப்பு அது தான் அந்த அந்த ஒரு ஒரு ஸ்டைலிஷ் லைஃப் இருந்தால் தான் பாஸ்டர் அப்படின்னு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியது ஆனால் பாஸ்டர்னால் பைபிள் படி என்னென்னா அவர் வயதானவராக இருக்க வேண்டும் ஒரு மனைவியுடைய புருஷனாக இருக்கணும் அவருக்கு பிள்ளைகள் இருக்கணும் அந்த பிள்ளைகள் வந்து நற் நற்சாட்சி பெற்றிருக்கணும் இதெல்லாம் நீங்கள் மூப்பருக்குரியதுன்னு நீங்கள் சொல்லலாம் மூப்பர்னாலும் பாஸ்டர்னாலும் கண்காணினாலும் மூன்றும் ஒரே பதத்தை குறிக்கிறது வெதர் இட் இஸ் அ பாஸ்டர் ஆர் இட் அந்த எல்டர் ஓவர்சியர் மூன்றுமே ஒரே பதம் தான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் வார்த்தைகளாலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த இடத்துல ஏசு கிறிஸ்து ரொம்ப சாந்தமாக இருக்கிறாரு மன தாழ்மையாக இருக்கிறாரு ஏழைகளோடு இருக்கிறாரு எளிமையாக இருக்கிறாரு இவர் எப்படி ரட்சகராக வர முடியும் இவர் வந்து வேஸ்ட்டு இவர் வந்து ஊரில் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மனுஷன் அதனால் இவர் வந்து தாவிதன் குமாரன் கிடையாது இவர் ரட்சகர் கிடையாது அப்படின்னு சொன்னதுனால தான் அவர் சொல்கிறாரு நீ என்னைய பற்றி என்ன வேணாலும் சொல் நான் பிறந்த இடத்த பற்றி என்ன வேணாலும் சொல் நான் யாரோட உட்கார்ந்துருக்கிறேன்னு என்ன வேணாலும் சொல் நான் என்ன பேசி கொண்டிருக்கிறேன் எளிமையாக பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அதை பற்றி பேசி இதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் வென் யூ டினை மை டிவினிட்டி என்னுடைய தெய்வீகத்தை நீ மறுத்தாயானால் நான் ஏசு கிருஷ்ணி சொல்கிறார் நான் பிறந்தது தேவ ஆவியினாலே நான் தேவகுமாரன் தேவனாக இருக்கும் பொழுது என்னுடைய தெய்வீகத்தை நீங்கள் மறுதளித்தால் இன்னும் இங்கேயும் பிறக்க முடியாது இங்கேயும் மறுமையிலையும் போக முடியாது பிகாஸ் ஏசு கிருஷ்ணை ஏற்றுக்கொண்டால் தானே மனம் மனம் திரும்புதல் ஏசு கிருஷ்ணை ஏற்றுக்கொண்டால் தானே பாவ மன்னிப்பு அப்போது அவருடைய தெய்வீகத்தையே நாம் கேள்விக்குறியாக்கினால் அவர் வந்து சாதாரண மனுஷன் பெத்தலையமில் பிறந்தார் மாட்டுக்கோட்டை இது தொழுவத்தில் அவர் பிறந்தார் அவர் வந்து ஏழைகள் பிள்ளை அவருக்கு வந்து பக்கத்தில் அந்த வசனங்கள் கொண்டு வர இவ்வளோ ஒரு எளிமையான ஒரு மனுஷனாக இருக்கும் பொழுது அவர் எப்படி நம்ம ரட்சிப்பார் அப்படின்னா இந்த உலகத்திலே நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட முடியாது அங்கே போனாலும் நரகத்திலே தள்ளப்படுவீர்கள் அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த ஆதலால் அப்படிங்கிற வார்த்தை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆதலால் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் எந்த பாவமும் எந்த தூஷணமும் மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படும் ஆவியானவருக்கு விரோதமான தூஷணமோ மனுஷருக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை இப்போ முப்பத்தி இரண்டு இன்னும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறாரு எவனாகிலும் மனுஷகுமாரனுக்கு விரோதமான வார்த்தை சொன்னால் கவனிச்சிங்களா மனுஷகுமாரன் வார்த்தை சொன்னால் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படும் எவனாகிலும் பரிசுத்த ஆவிக்கு விரோதமாக பேசினால் அது இம்மையிலும் மறுமையிலும் அவனுக்கு மன்னிக்கப்படுவதில்லை அவருடைய தெய்வீகத்தை குறித்து நாம் கேள்வி கேட்டால் சாரி அது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருந்தால் அவர் தெய்வீகம் கிடையாது அவர் தேவன் இல்லை இப்போ நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஏசு தேவன் இல்லை அவர் வந்து ஒரு மனுஷகுமாரன் தேவகுமாரன் அவர் வந்து தேவனுடைய குமாரன் அவ்வளோதான் அவர் தேவன் கிடையாது தேவன் அப்படின்னா அது வந்து பிதாவன் அவர் தான் இவர் வந்து தேவகுமாரன் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி கொண்டிருக்கிற ஊழியக்காரர்கள் இன்னமும் இருக்கிறார்கள் நான் ஊழியக்காரர்கள் அப்படின்னா யாரை சொல்கிறேன் அப்படின்னா ரட்சிப்புகளை இருக்கிறதாக சொல்லி கொண்டிருக்கிறவர்களே நான் சொல்லி பேசி கொண்டிருக்கிறேன் தேவன் அப்படின்னா அது பிதா தான் அது இயேசுவை குறிக்கவில்லை என்று சொல்கிறவர்கள் அப்படி அல்ல ஏசு கிறிஸ்து தேவன் அதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பிதாவாகிய தேவன் குமாரனாகிய தேவன் பரிசுத்த ஆவியானவராகிய தேவன் என்று நாம் தெளிவாக வேதாமத்திலே பார்க்கிறோம் கருத்து சித்தமான அதை நம்ம தனியாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் சரி இப்போது மத்திய எழுதின சாரி யோவான் எழுதின சுவிசேஷ புத்தகம் ஐ
ஐம்பத்தி இரண்டாவது வசனத்துக்கு வாங்க யோவான் ஏழு ஐம்பத்தி ரெண்டு நீரும் கலிலேயனா அந்த நிக்குதம வந்து பேசுறார் அப்ப சொல்லும் பொழுது அட நீனும் கலிலேயன் தானா கலிலேயனா கிராமத்தான் அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது கலிலேயா அப்படிங்கிற ஊர்ல எல்லாருமே கிராமத்தார்கள் இப்போ துபாயில் இருக்கிறதுக்கும் அஜுமானில் ஷார்ஜாவில் ராசல் கைமாவில் உமல் குவேனில் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் சின்ன சின்ன சிட்டிகள் கம்பேர் பண்ணும் பொழுது துபாய் லைஃபுக்கும் மற்ற சிட்டிஸில் உள்ள லைஃபுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கிறது சென்னை வாசிகளுக்கும் ஈரோடு வாசிகளுக்கும் சென்னை வாசிகளுக்கும் வேற ஏதோ ஒரு கிராமத்தில் இருக்கிற பெயர்களை சொல்லும் பொழுது ஓ நீ கிராமத்தானா அப்படின்னா கிராமம் என்பது வளர்ச்சி குன்றிய ஒரு இடம் அந்த வளர்ச்சியிலே பட்டணத்திலிருந்து பட்டணத்தில் இல்லாத ஒரு காரியம் இப்போ கலிலேயாவிலே அதிகமான தொழிலாளர்கள் புறஜாதியார்கள் அந்த இடத்துல இருந்தார்கள் அப்போ கலிலேயன் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து ஒரு தொழிலாள வர்க்கத்தை குறித்த ஒரு இடம் அப்போ தான் கேட்குறாங்க நீனும் கலிலேயன் தானா பேசு கிருஷ்ணனுடைய சீசன் எல்லாருமே கலிலேயர்கள் தான் அப்போது அவருடைய அந்த செலெக்ஷன் அப்படி தான் இருந்தது இப்போ கேட்குறாரு நீ வந்து நீனும் இப்போ கலிலேயன் தானா கலிலேயாவிலிருந்து ஒரு தீர்க்க தரிசியும் எழும்புகிறதில் என்பதை ஆராய்ந்து பாரு போய் நல்லா கவனிச்சு பாருப்பா நல்லா படிச்சு பாரு அங்கிருந்து எவனாவது வர முடியுமா அப்படின்னு அவர்கள் கேள்வி கேட்கிறார்கள் யோவன் முதலாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனத்திலையும் இதே போல ஒரு சீசன் அந்த கேள்வியை எழுப்புகிறதை நாம் பார்க்க முடியும் நாற்பத்தி ஆறு வாசிங்க ஒன்று நாற்பத்தி ஆறு நசுரியத்திலிருந்து யாதொரு நன்மை உண்டாக கூடுமோ என்றான் அவருடைய <laughs> அவர்களுடைய அவருடைய எளிமை அவருடைய ஏழ்மை தன்மை அவருடைய அந்த தாழ்மையான குணங்களை அவர்கள் பார்த்ததினாலே அதை அவர்களுக்கு ஏற்றுக்கொள்ள இந்த டிவைனிட்டியை ஏற்றுக்கொள்ள அவர்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்புகள் இருந்தது மத்திய பதிமூன்றாவது அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்தாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் வாசிங்க மத்திய பதிமூணு ஐம்பத்தி ஐந்து தாம் வளர்ந்த ஊரிலே வந்து அவர்களுடைய ஜப ஆலயத்திலே அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணினார் அவர்கள் ஆச்சரியப்பட்டு இவனுக்கு இந்த ஞானமும் பலமும் பலத்து செய்களும் எப்படி வந்தது ஏன் நம்ம ஊர் காரனில் பார்வை இவன் வந்து அந்த கார்பெண்டரில் இவன் கார்பெண்டருடைய பையனாச்சு இவனுடைய அம்மா அந்த அந்த மரியாள் அந்த ஓரத்தில் உட்காந்துருப்பாங்கள அந்த அம்மா தான் அது நம்ம ஊரில் எப்போ வந்துட்டு போயிட்டுருப்பாங்கள அந்த அம்மா தான் மரியாள் தச்சனுடைய குமாரன் ஒரு கார்பெண்டர் ஆகிடுச்சு அது மாத்திரம் இல்லை யாக்கோபு யோசே சீமோன் இவங்க எல்லாரும் யூதா அத்தனை பேரும் நம்மளோட தானே இருக்கிறாங்க அவனுடைய தம்பிகளாச்சு இப்போ இயேசுக்கு மொத்தம் குறைந்தபட்சம் ஏழு பேராவது அவருக்கு அவருக்கு கீழே பிறந்திருக்க வேண்டும் மரியாளுக்கு இயேசுவோடு சேர்த்து குறைந்தபட்சம் மரியாளுக்கு ஏழு பேராவது இருந்திருக்க வேண்டும் நாலு பிரதர்ஸ் தம்பிகளை இங்கே பெயரில் பார்க்குறோம் மரியாளோடு மரியாள் என்பவர் அல்லவா யாக்கோபு யோசே சீமோன் யூதா என்பவர்கள் இவனுக்கு சகோதரர் அல்லவா அவருடைய சகோதரிகள் என்று சொல்லுகிறதுனால கண்டிப்பாக ஒன்றுக்கு மேற்பட்டது அப்போ மினிமம் டூ அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா குறைந்தபட்சம் மரியாளுக்கு ஏழு பிள்ளைகள் இருந்திரார் இருந்திருக்கிறார்கள் இயேசுவோடு சேர்த்து அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஊருக்காரங்க தான் அவங்க தம்பியெல்லாம் பாரு நம்ம கூட தான் சுற்றிட்டு இருப்பான் அவன் தங்கச்சி நம்ம தான் நம்ம மக்களோட தான் கல்யாணம் பண்ணியிருக்கிறாங்க இது அந்த கார்பெண்டருடைய பையன் மரியாதை நமக்கு தெரியும் இவனுக்கு எப்படி இவ்வளோ பெரிய அறிவு எல்லாம் வந்தது இருக்கவே இருக்காது அவர்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை என்று நாம் அதை பார்க்குறோம் ஏன்னா அவருடைய சொந்த ஊரில் வரும்பொழுது தான் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்திலே நம்ம பார்க்கலாம் ஏசாயா நாற்பத்தி ஒன்பது ஏழு இஸ்ரேவேலின் மீட்பரும் 
அது அதின் பரிசுத்தருமாகிய கர்த்தர் மனுஷரால் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் ஜாதியாரால் அருவறுக்கப்பட்டவரும் அதிகாரிகளுக்கு ஊழிய காரணமாக இருக்கிறவரை நோக்கி எவ்வளோ டிஃபைன் பண்ணுறாரு பாருங்கள் அசட்டை பண்ணப்பட்டவர் ஜாதியாரால் அருவறுக்கப்பட்டவர் அதிகாரிகளுக்கு ஊழிய காரணாக இருக்கிறவரை நோக்கி உண்மையுள்ள கர்த்தர் நிமித்தமும் உண்மை தெரிந்து கொண்ட இஸ்ரேவலின் பரிசுத்தர் நிமித்தமும் ராஜாக்கள் கண்டு எழுந்திருந்து பிரபுக்கள் பணிந்து கொள்வார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்போ அவருடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதாக இருந்திருக்கிறது ஐம்பத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏசாயா ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் இளங்கிளையை போலவும் வறண்ட நிலத்திலிருந்து துளிர்க்கிற வேரை போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார் அவருக்கு அழகும் இல்லை சௌந்தரியமும் இல்லை அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்க ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவித்தவருமாயிருந்தார் அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம் அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார் அவரை எண்ணாமற் போனோம் கண்டுக்கவே இல்லையா ஏன்னா அவர் வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறார் அவருடைய எளிமை அவருக்கு உட்கார கூட இடம் இல்லை தலை சாய்க்க இடம் இல்லை அப்படிங்கிறார் அவருக்கு வீடு இல்லை உங்கள் வீட்டுக்கு எங்கே போகலான்னா எனக்கு வீடு இல்லை பாருங்க வீடு இல்லையா இவர் எப்படி நம்ம ரட்சிக்க முடியும் இவர் எப்படி நம்ம வந்து காப்பாற்ற முடியும் அதுதான் அவர்களுடைய அந்த எண்ணமாக இருந்தது அவருடைய பிறப்பு எப்படி இருந்தது ரொம்பவும் ஒரு ஏழ்மையான ஒரு இடத்துல ஒரு பிரசவம் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கிடையாது பிரசவத்துக்கு வழிய இடம் இல்லாமல் அங்கே இருந்த அந்த மிருகங்கள் போட்டிருந்த அந்த கொட்டிலில் கொண்டு போய் அவரை போட்டு அந்த இடத்துல பிரசவம் நடக்குது அப்போது அந்த அளவிற்கு அவருடைய அந்த தாழ்மையான ஒரு ஏழ்மையான ஒரு இடம் இருந்தது சில வசனங்களை வாசித்து நம்ம முடிச்சிடலாம் மற்ற எட்டாம் அதிகாரம் இருபதாவது வசனத்துக்கு வாங்க மற்ற எட்டு இருபது மனுஷகுமாரனுக்கு தலை சாய்க்க இடம் இல்லை அவ்வளவு இடம் இருந்தாலும் எல்லாத்துக்கும் இடம் இருக்கு நரிகளுக்கு இருக்கு கூடுகள் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனா எனக்கோ இடம் இல்லை இப்ப இவருக்கு தங்கறதுக்கு இடம் இல்லைன்னா இவர் எப்படிப்பா நம்மளை ரட்சிப்பாரு இவர் பின்னாடி நம்ம எப்படி வர முடியும் அவர் எதை நமக்கு விட்டு வைத்து போனார் அவருடைய அந்த தாழ்மையான லைஃப் அதுக்காக எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தெருவில் உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை மேன்மையை நம்முடைய இருதயத்தில் வைப்பது அல்ல அவர் அவரோடு கூட இருந்தவங்களாம் யாருன்னு பாருங்களேன் அவர் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும் யோவான் ஒன்பதாவது அதிகாரத்துக்கு வாங்க மன்னிக்கணும் லூகா லூகா எட்டாவது அதிகாரம் லூகா எட்டாவது அதிகாரம் இரண்டு மூன்று வசனங்கள் மனைவியாகியோவான கவனிச்சிங்களா அதாவது வெறும் மரியாள் மார்த்தாள் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் பிரச்சனை இல்லை இரண்டாவது வருஷம் என்ன சொல்லுது அவர் பொல்லாத ஆவிகளையும் வியாதிகளையும் நீக்கி குணமாக்கின சில ஸ்திரீகளும் அது கூட்டம் டீமை கவனிச்சு வைப்பாங்க அந்த டீமை கவனிச்சு பாருங்க கூட இருக்கிறது யாரு பிசாசு பிடிச்சது வியாதியா இருந்தது குஷ்டம் பிடிச்சது குருடா இருந்தது இந்த மாதிரியான எல்லாம் குணமாக்கப்பட்ட ஸ்திரீகள் ஏழு பிசாசுகள் நீங்கள் நம்ம மகதில் என்ன மறியாலும் எல்லாம் அந்த டீம் அப்படி தான் இருக்குது அப்போது இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கூட இருந்த மீனவர்கள் வரி வசூல் பண்ணுறவ குருடா இருந்தவ பிசாசு பிடிச்சி ஊரெல்லாம் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருந்தவ இந்த மாதிரி டீமோடு தான் அவர் உட்காந்துருக்கிறார் அப்போது பரிசியர்களுடைய பார்வையில் இவர் என்னப்பா இவர் ரட்சகருங்கிறாங்க உலக ரட்சகருங்கிறாங்க எப்படி இவரை நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த ஒரு தாழ்மை நம்முடைய இருதயம் யாரோடு இருக்கிறது மேன்மை எதிர்நோக்கி இருக்குதா உண்மையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறதா நம்மளுடைய பார்வை எதிர்பார்ப்பு எங்கே இருக்கிறது அதை தான் அவர் பேதரு சொன்னார் அந்த வசனத்தை திரும்ப வாசிக்கலாம் ஒன்று பேதரு முதலாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் இதற்காக நீங்கள் அழைக்கப்பட்டும் இருக்கிறீர்கள் ஏனெனில் கிறிஸ்துவம் உங்களுக்காக பாடுபட்டு 
நீங்கள் தம்முடைய அடிச்சுவடுகளை தொடர்ந்து வரும்படி உங்களுக்கு மாதிரியை பின்வைத்து போனார் எப்படிப்பட்ட மாதிரி அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயில வஞ்சனை காணப்படவில்லை அவர் வையப்படும் பொழுது பதில் வையவில்லை பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தவில்லை இவ்வளவு காரியங்களை அவர் தம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்தார் அவரை பிசாசிலன் தலைவன் நாங்க அவர் ஒன்றும் கண்டுக்கல அவரை வந்து தச்சனுடைய குமாரன் அப்படின்னாங்க ஒன்றும் கண்டுக்கல அவர் வந்து இந்த கூட்டம்லாம் இப்படி இருக்கு கலிலேயா அப்படின்னு நாங்க கண்டுக்கல நசிரேலேருந்து நாசிரியத்திலேருந்து எவனா வர முடியுமான்னு கண்டுக்கல அவருக்கு தேவையில்லை சி நம்முடைய குவாலிட்டி ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா வி டோன்ட் கெட் அஃபண்டட் பை அதர்ஸ் ஜட்மெண்ட் நம்முடைய குவாலிட்டி ஒழுங்காக இருந்ததுன்னா மற்றவர் நம்மை குறித்து என்ன பேசினாலும் நமக்கு கவலை இல்லை ஏன்னா நான் நான் தான் நூறுரூவாங்கிறது கீழே விழுந்தாலும் நூறுரூவா தான் சாக்கடையில் விழுந்தாலும் நூறுரூவா தான் கக்கூசில் விழுந்தாலும் நூறுரூவா தான் எங்கே இருந்தாலும் அது நூறுரூவா தான் எடுத்து கழுவிட்டு திரும்ப யூஸ் பண்ணால் அது நூறுரூவா தான் மக்களுக்கு அது பயன்படும் ஏன்னா அது நூறு ரூபாய் அதுக்கு தன்னுடைய வேல்யூ தெரியும் இப்போ நீங்கள் யார் நான் யார் நாம் யார் நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் நான் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அந்த அந்த தரத்தை அந்த குவாலிட்டியை அந்த ஐடென்டிஃபிகேஷனை வி ஷுட் நெவர் லூஸ் தட் அதை ஒரு நாளும் நாம் இழந்து போக கூடாது அவர் பாவம் செய்யவில்லை அவருடைய வாயில வஞ்சனை காணப்படவில்லை அவர் வையப்படும் பொழுது பதில் வையவில்லை பாடுபடும் பொழுது பயமுறுத்தவில்லை தேவனுக்கு அவர் தம்மை ஒப்பு கொடுத்தார் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை நம்ம சாதிக்கிறோம் எதை நாம் செயல்படுத்துகிறோம் எதை நாம் வந்து பின்பற்றுகிறோம் நாம் கிறிஸ்தவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நம்மளுடைய குவாலிட்டிஸை வி ஷுட் நெவர் லூஸ் அது எப்பொழுதும் அதை பாதுகாத்து அதிலே நாம் வளருவது தேவனுடைய அழைப்பாக இருக்கிறது தேவன் தாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமே அருமையான ஒரு